уважаемых цивилизованных стран экономика диктует политику. И в рамках этой экономики, видимо, капитализм потихонечку начинает проигрывать. То есть происходят процессы, которые там, после развала Советского Союза, скажем так, это отдалило коллапс капитализма. Потом различные локальные войны отдаляли, периодически такие постоянные кризисы мировые. Сейчас тоже происходят процессы мировые, в том числе в военном плане. И, естественно, значит, уровень, на котором это происходит, это Украина, Россия, этого недостаточно для того, чтобы остановить процесс гибели капитализма в том виде, в котором он есть. И, наверное, у тех стран, у которых стоит задача сохранить этот капитализм в такой форме, видимо, стоит задача расширить эти плацдармы. Это, наверное, Ближний Восток, Восточная Европа. За Кавказье, как мы уже видим, пойдут определенные процессы. Соответственно, появляются новые игроки, такие региональные, как Турция, да, Россия, понятно. 50 стран достаточно, с достаточно развитой экономикой. И в рамках всех этих процессов, что мы видим? Мы видим изменения международной повестки дня. То есть разрушение, в том числе на наших глазах происходит разрушение международных институтов. И те устоявшиеся форматы, как международное право, конвенции различные, возможно и ООН, это все возможно будет разрушаться. И мы потихонечку видим такой процесс, как некоторые страны уже это делают, начинают запираться в национальные квартиры. То есть возвращаться к истокам. Понимая, что глобализм и так далее, он, скорее всего, не сработал. Эти даже страны, у которых нет таких рисков, которые есть у нас, они начинают запираться в национальные квартиры. Наверное, это для нас хороший пример того, что в данное время нам нужно сосредоточиться на построении своего государства. И я не считаю целью построения государства вообще. Какого человека мы в будущем хотим видеть? Какого абхаза мы хотим видеть? Ведь идеологическая составляющая, она появляется через призму того, какие цели мы перед собой ставим. Что ставим. Так вот, цели у нас до сих пор, к сожалению, большому не поставлены. И у нас есть уникальная возможность потихонечку выйти на новую дорогу. Прошло 30 лет после восстановления нашей государственности. Да? Это, в принципе, не такой большой путь. Я не совсем понимаю людей, которые пеплом посыпают голову и говорят о том, что у нас ничего не получается. Те страны, на которых некоторые из наших жителей смотрят и видят там Эльдорадо да, и такую красивую картинку, они строили государство не за 30 лет и даже иногда не за 100 лет. Вопрос заключается в том, какое мы хотим государство, на каком фундаменте мы его будем строить. Конечно же, первично для нас фундаментом являются наши традиционные ценности, нравственные ценности. И, наверное, наступило время взять за основу эти нравственные ценности, возможно, кодифицировать и внедрять все эти ценности в нормативную базу и институционализировать. Мы сегодня очень интересный доклад послушали и в основной своей массе говорили о судопроизводстве и судебной, скажем так, ветви власти. Мне кажется, что не нужно бояться того, чтобы вкраплять и внедрять данные ценности в любые, все институты власти. Во всяком случае, на этом нужно сосредоточить свое внимание, сосредоточить свою энергию и начинать в этом отношении работать. Потому что если мы строим просто государство, это один путь. Если мы строим государство просто всеобщего благосостояния, мы можем это, этого благосостояния достигнуть в любом другом государстве, которое является достаточно развитым в этом отношении. У нас стоят совсем другие задачи. Совсем другие вызовы. И мы, мне кажется, очень часто боимся произносить то, что является нашим интересом. Да. Теперь, что касается 
того, что вот нет у нас такой идеологической подушки, у нас что получается? Мы меняем власть, меняем руководителей и ждем от них манны небесной. Но такого не будет, такого не бывает. Потому что самое главное это те цели, которые ставит перед собой не просто там один человек или кучка людей и так далее. Да? Ставит перед собой народ. Так вот для того, чтобы народ поставил перед собой цели, эти цели нужно формализовать. Вот здесь Гурам Джотович говорил о том, что значит, элита должна появиться. Это элита всегда была в любом народе, в любом государстве. Она должна озвучивать эти цели, эти задачи и сплачивать вокруг именно идей, вокруг идеологии массы людей для того, чтобы эти преобразования реально происходили. Вот у нас от этого и проблемы все. Когда нет идеологии, нет отношения к собственности. Вот мы там пицунду можем, предположим, отдать, да, нужно ли ее отдать, а может действительно нужно ее отдать. То есть на какой идеологической платформе зиждется принятие решений любой власти? Нет этой идеологической платформы. Или нужно отдать энергосистему кому-то, да, стратегически важную для меня, например. Но может быть я не прав? Поэтому нет идеологии. То есть, какую задачу ставить перед собой любое правительство, любое государство? Почему я акцентирую на правительстве и на государстве? Потому что любое правительство несет ответственность перед значит, тем населением, которым они управляют, и отвечает за их картинку будущего. Так вот, какую картинку будущего рисует любой наш, предположим, глава государства? Соответственно, на мой взгляд... Нам нужно сосредоточиться на идеологии. У нас очень часто в обществе звучит, что нам нужны лидеры какие-то и так далее. Ни один лидер не решит тех задач, которые должны реализовывать мы все вместе. Поэтому нам нужно сосредоточиться на идеологии. Теперь, что касается значит, инструментария. Вот здесь речь идет о партиях и так далее. На самом деле форм очень много в мире. И не только партийных форм. Они есть. Есть религиозные организации, есть союзы племен. В разной стране по-разному. Мне кажется, нам не нужно бояться отличаться. Нам не нужно бояться отличаться. Это, на мой взгляд, такой основной постулат. И хочу в этом отношении маленький пример привести из своей жизни, будучи студентом в Москве, значит, проходя по улице Тверская. Я обратил внимание на газету, в ларьке продавалась газета, где крупными буквами было написано «Демократия по-абхазски». Я, естественно, побежал к этому ларьку, приобрел эту газету и начал, начал читать. Значит, все сводилось, статья, огромная статья сводилась к тому, что, наконец, в России по, аналог, по аналогии с Советом Старейшим учредили общественную палату. Буквально через месяца два в Абхазии появилась общественная палата. Смешно. Институты демократии в традиционной форме в Абхазии существовали О! очень давно. Мы сегодня в поиске за институтами демократии обращаем внимание на страны, которые в свое время что-то копировали у наших предков. Мы нам, опять же, на мой взгляд, у нас есть очень большой потенциал. Я верю в наш народ. Я вижу людей, которые имеют возможность уже потихонечку вставать значит, на правильные рельсы. Нам нужно уже выбирать такую положительную дорожку. Ругать мы можем кого угодно, это нам ничего не дает. Мне кажется, нужно сплачивать людей на предмет идеологических составляющих, идеологической платформы. Очень надеюсь на в том числе присутствующих здесь. И уверен в том, что в новом году у нас будет очень много позитивных эмоций. Всех нас с наступающим Новым годом. Спасибо.